ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കരിയർ നോട്ട്സ് മലയാളം ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഐ ടി ഐക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട എൻ സി വി ടി എസ് സി വി ടി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അപ്രൻറ്റിഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ചെറിയ മോട്ടിവേഷനും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഈ ചാനലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് വീഡിയോകൾ കാണുകയും പിന്നെ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയ കുറിപ്പ് ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ചാനലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതോടൊപ്പം സമീപത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തതായിരിക്കും എന്നറിയാം എന്നാലും കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ബെസ്റ്റ് ഐ ടി ഐ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദീസ് ആർ എവർ ഗ്രീൻ കോഴ്സസ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമോ അത്രയും കാലം ഈ ട്രേഡ്സിനൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പോയിൻസുകളാക്കി സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് ബെസ്റ്റ് ഐ ടി ഐ കോഴ്സസ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉള്ളതും എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് ഏത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ടെൻത്ത് പാസ്സാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ആർക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷം ആണ് എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് റെക്കമെൻഡഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ അപ്രൻറ്റിഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂബിൾ ആയിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വെൽഡർ പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ മിക്ക ഐ ടി ഐസിലും എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സിലബസ് വയറിങ് വയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിലെയൊക്കെ വയറിങ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ വയറിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ റെസ്റ്റോറൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോട്ടൽസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ വയറിങ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വയറിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വയറിങ് എല്ലാം ഇലക്ട്രീഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നീട് പവർ ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ പവർ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ആ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൻ്റെ സിലബസിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വർക്കിങ് സർവീസിങ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻസ് മോട്ടോഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ലയൻസസിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കിങ്ങും സർവീസിങ്ങും റിപ്പയറിങ്ങും ഏത് സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എ സി ഡി സി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമ്മ
പിന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടറായിട്ട് മാറാം ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും അപ്രൻറ്റീഷിപ്പും കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വയർമാൻ സൂപ്പർവൈസർ റിപ്പയർ എക്സ്പേർട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ഈ റോളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് പഠിച്ചവരെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നെറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വെൽഡർ കോഴ്സ് വെൽഡർ കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എയ്ത്ത് പാസ്സാണ് ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് വെൽഡർ കോഴ്സ് പിന്നെ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് അപ്രൻറ്റീഷിപ്പിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒ എൻ ജി സി ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ബി പി സി എൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എൻ പി സി ഐ എൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇ സി ഐ എൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിലെ വെൽഡറിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഏതാനും ചില പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് സിക്സ് ജി ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ വെൽഡിംഗ് പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് വെൽഡർ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഐ ടി ഐയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ടി ഐയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക പിന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് അപ്രൻറ്റീഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വെറുതെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്രൻറ്റീഷിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്സിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻസ് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻസ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെ വെൽഡർ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് രംഗത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഫീൽഡിലുള്ള ഏതാനും ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഫേംസിലൊക്കെ വെൽഡർ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് സാലറി തുടക്കത്തിൽ ടെൻ കെ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം വരെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്നും ഫിക്സഡ് അല്ല ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ട്രേഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ശമ്പളമോ സ്റ്റൈപ്പൻറ്റോ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ട്രേഡിൽ നോളജ് ഉണ്ട് എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാലറി തീരുമാനിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഐ ടി ഐ എന്നുള്ള ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു തുടക്കത്തിലെ സാലറി മാത്രം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഐ ടി ഐ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് നോക്കാം ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് ട്രേഡിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ടെൻത്ത് പാസ്സാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് അപ്രൻറ്റീഷിപ്പിനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഓട്ടോമൊബ
മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ എന്ന് പറയും രണ്ടും എന്താണ് അച്ചുകളാണ് അച്ചുകളാണ് ആദ്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ അച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അച്ചുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മെഷീനറീസിന് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈസിലും ഷേപ്പിലുമുള്ള അച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻ ടൂൾസും മെഷീൻ പാർട്സും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് അച്ചുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവരാണ് ആര് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ വലിയ മെഷീനറീസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയൊക്കെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഏരിയയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിലിപ്പം ഹോൾ ഇടണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഡ്രില്ലിങ് ഹോൾ ഇടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൂൾസ് അങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനമാണ് ജിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആ ഒറ്റൊരു സംവിധാനമായിരിക്കും അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ഡ്രില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ കട്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഡൈ അച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആരാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ മോൾഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെഷീൻ ടൂൾസ് മെഷീൻ പാർട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈനിങ് പിന്നെ കട്ടിങ് ടൂൾസ് അത് പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അച്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ആര് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കേഴ്സ് പിന്നെ ഗേജസ് അതായത് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അച്ചുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ മെഷീൻസ് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് മെഷീൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മെഷീൻ പാർട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ പാർട്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കേഴ്സിന് ഇൻഡസ്ട്രി എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമോ അത്രയും കാലം എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിങ് പഠിക്കുന്നവർ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്കില്ലിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സ്കില്ലിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് സി എൻ സി കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾഡ് മെഷീൻസ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ അതാണ് കാർഡ് പിന്നെ സി എ എം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ മെഷീനറീസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാൻ പവറിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷീനറീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസും ഇന്ന് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് കഴിയുന്നവരുടെ സിലബസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കർ കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രേഡിലേക്ക് നോക്കാം ടർണർ ടർണർ ട്രേഡിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയും ടെൻത്ത് പാസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് റെക്കമെൻഡഡ് അപ്രൻറ്റിഷിപ്പിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇ സി ഐ എൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒ എൻ ജി സി ബി പി സി എൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓർണൻസ് ഫാക്ടറി ആർമി ബേസ്ഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും ടർണർ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ടർണേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഷീൻ പാർട്സും ടൂൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ അച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഡൈ മേക്കേഴ്സ് ആണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു അച്ചു
ഫിറ്റർ കോഴ്സിൻ്റെ ഫിറ്റർ ട്രേഡിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയും ടെൻത്ത് പാസ്സാണ് ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷമാണ് എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സും നാല് സെമസ്റ്ററുകളായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് പല ടൈപ്പ് ഫിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഫിറ്റർ മറൈൻ ഫിറ്റർ ബോയിലർ ഫിൽറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റർ അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഫിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഫിറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഐ ടി ഐസിൽ പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അപ്രൻറ്റിഷിപ്പ് വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുക അപ്രൻറ്റിഷിപ്പിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഐ ഒ സി എൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒ എൻ ജി സി എച്ച് എ എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് ആസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ഡിഫൻസ് എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയാണ് എച്ച് എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലായിരിക്കും അപ്രൻറ്റിഷിപ്പിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫിക്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെ ജോലിക്കും അവസരങ്ങളുണ്ട് അവയോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ടി പി സി നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഹൈഡ്രോ തെർമൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻസിലൊക്കെ ഫിറ്റർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സാലറി ടെൻ കെ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ഇനീഷ്യൽ സാലറിയാണ് It may vary from company to company and based on knowledge and experience. So, company to company, you can get knowledge, trade, and knowledge, experience, and you can get salary. So, we will discuss this video in this video. Now, we will discuss the ITI trade in the ITI trade. We will discuss the ITI trade in the ITI trade. കേരള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡി ഇ ടി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ സി വി ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റാണ് എൻ സി വി ടി എം ഐ എസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് സൈറ്റുകളാണ് ജോബ്സ് ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് കോം ആഫ്റ്റർ ടെൻത്ത് വാട്ട് ഡോട്ട് കോം പിന്നെ വിക്കിപീഡിയ അപ്പം ഈ ഒരു ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സിലബസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അല്പം കൂടിപ്പോയെന്ന് അറിയാം ഇതിലെ കോണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കിൽ ദെൻ ബൈ